ஓகே ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம ஆறு பேர் நம்ம ஆறு பேர் இந்த மாதிரி குரூப் சேர்றதே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட்ஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் திஸ் இஸ் ஃபார் நாட் சோ ஹாப்பி காஸ் அண்ட் பட் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் சேர்ந்தா இதுல சீராமும் கண்டிப்பா இருப்பான் பட் இப்போ அவன் ஏதோ ஒரு வேற டைமென்ஷன்ல இருந்து ஆஸ்ட்ரல் பிளேன்ல இருந்து இருக்கானோ அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே உண்டு ஸோ ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் தான் எல்லாருக்குமே இப்போ ஸ்ரீராம் நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிற போது நான் எனக்கு உடனே தோணுது நான் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் மினிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஸ்ரீராம் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்ரீராமோட லைஃப் பத்தி நல்லா தெரியும் கான்சர்ட்ல மட்டும் இல்லை வெளியிலும் தெரியும் ஸோ அவன் டிமைஸுக்கு அப்புறம் பல தியரிஸ் வெளில வந்து இருக்கு ஸோ இதனால தான் அவன் போனா அதனால தான் அவன் போனா நிறைய பேர் பேசுறா அதை நம்ம தடுக்க முடியாது பட் சம்ஹவ் ஐ ஃபெல்ட் வி ஹேவ் டு செலிப்ரேட் இஸ் மியூசிக் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபன் சைட் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அவன் ரெண்டுத்தையுமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி லெட்ஸ் மேக் தட் சோல் ஹாப்பி அண்ட் மே மேக் மேக் இட் நோ கோ டுவர்ட்ஸ் அ பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ் வேற எவர் இட் இஸ் ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு மீட்டிங் ஸோ தேங்க்யூ நிறைய பேர் கச்சேரியை முடிச்சுட்டு அவசரமா வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா சரண் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு திடீர்னு அது சின்ன வயசுல இப்படி போனதுங்கிறது ரொம்ப ஷாக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மீட் பண்ணது ஆக்சுவலி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஐ திங்க் ஏன்னா நான் வந்து நைன்டி நைன்ல நான் வந்து ஒரு ஒரு இது ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஐ ஐ ஹெல்ப் இன் ஆர்கனைசிங் இந்த ஏஷியா நெட்ல ஒரு பாரதி சேனல்னு ஒன்னா தமிழ் சேனல் ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ அந்த டைம்ல தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நீங்க நம்ம நீங்க எல்லாரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த அந்த இவெண்ட்ல ஐ திங்க் எவ்ரிபடி பர்ஃபார் சதீஷ் இன்க்ளூடிங் சதீஷ் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஆச்சா அதுல தான் எனக்கு ஐ ஸ்டார்ட் அட் கெட்டிங் க்ளோஸ் ஸோ எடுத்த உடனே வந்து ஒரு இனிபிஷன் இல்லாம பயங்கர க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் வித் இன் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் லைக் இந்த காமன் இது வந்து ஒரே இந்த ஜோக் அடிக்கிற ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி அப்புறம் இந்த ஆப்வியஸ்லி கவுண்ட் மணி சொல்லாம இருக்க முடியாது கவுண்ட் மணி இஸ் காமன் ஃபேக்டர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அது எஸ்பெஷலி நாகையை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் தென் அவனோட ப்ரில்லியன்ஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ எனக்கு ஃபிளாஷ் ஆகுது அவனோட அவனை பற்றி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் வாசிப்பு சொல்லவே வேண்டாம் இஸ் எ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் கிரேட் அக்கம்பனிஸ் கிரேட் சோலோ ஆர்டிஸ்ட் இஸ் அ கம்போசர் இஸ் அ மியூசிஷியன் இஸ் அ மோர் தென் அ வயலினிஸ்ட் நல்ல மியூசிஷியன்னா பாடுவான் கம்போஸ் பண்ணுவான் அது நிமிஷ கவிங்கிற மாதிரி நிமிஷமா கம்போஸ் பண்ணுவான் அது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஆளை கிண்டல் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடணும்னா கூட வித்தின் மினிட்ஸ் பண்ணுவான் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு சொல்ல முடியாதுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ப்ரில்லியன்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப குறைஞ்ச அழுத்து தான் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் வந்து ஆன் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு கிரட்ஜு ஒரு ஒரு வைராகியத்தோட ஒரு கிளாஸியா சில பேர் வாசிப்பா அது கொஞ்சம் ராவா இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அது நல்ல ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டா வரும் வயலின்ல இருந்து வரும்போது அது ரொம்ப ஒரு மெச்சுவர்டு ஒரு ஒரு கல்பனை அது வந்து எனக்கு எனக்கு ஃபிளாஷியா வந்து என்னோட ஞாபகத்துல அவன் அவன் வந்து ஒரு ஜூனியரா இருந்துட்டு அவன் ஆக்சுவலி நான் வந்து பழகிறதுக்கு முன்னாடி எங்க வாத்தியாரோட நான் கச்சேரிக்கு போகும்போது நாகே முரளிதரன் பின்னாடி குட்டியா உட்காந்துருப்பான் அப்பவே நான் பாத்துருக்கேன் அவன் பேசினதெல்லாம் கிடையாது அப்புறம் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் போது தான் பேசினது ஸோ என்னோட மெமரியில ஃபிளாஷ் ஆனதுங்கிறது அப்ப நானும் கேபிஜி நிறைய சுத்துவோம் கச்சேரிக்கு போவோம் ஒரு கச்சேரி விடாம கேட்போம் எனக்கு ஞாபகம் வந்து திடீர்னு வந்து எனக்கு அந்த சனிவேச ஞாபகம் இல்லை சாஸ்திரிய வரல சுகுணா புருஷோத்தமன் மாமி பாடின்னு இருந்தா அந்த கச்சேரிக்கு ஐ திங்க் ஈ வென் ஃபார் அஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நினைக்க லாஸ்ட் மினிட்டோ ஏதோ சம்திங் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு பிளே ஃபார் ஹர் பட் சம் ஹவு லாஸ்ட் மினிட்ல யாரோ கேன்சல் பண்ணி நாகேஸ்வரம் வாசிச்சான் அப்போ அப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பெருமையா இருந்தேன் ஏன்னா நாங்கள்லாம் இப்போ ஜூனியர்ஸ்க்கு வாசிட்டு இருக்கிற டைம் ஒரு ஆள் சீனியருக்கு வாசிக்கிறேன்னா பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்போ நைன்டி நைன் டாங் அபவுட் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட் பல்லவி கான்செப்ட் அது ஆ இல்ல அது நார்மல் கான்செர்ட்ல பல்லவி அதான் சொல்ல வரேன் அந்த பல்லவி அவனுக்கு சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐம் நாட் ஷுவர் ஏன்னா அதனாலதான் அந்த அதுக்கு அந்த ஹைப்பு சொல்றேன் கேவிஜி நானும் போயிருந்தேன் ஆ அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி அவன் வாசிச்சான் ஸோ அவனோட கேலிபர் அன்னைக்கு தான் ஃபுல் ஃபிளட்ஜா நான் பார்த்தேன் ஆன் ஸ்டேஜ
யாரா இருந்தாலும் ஸோ அந்த டைம்ல இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் திங் ரொம்ப பேசப்பட்டது அதுக்கப்புறத்துல இருந்து ஐ சா ஹிம் டகடகடகான ஜூனியர் சீனியர் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேற லெவலுக்கு போயிடுது புத்திசாலித்தனங்கிறது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு கிளாசி புத்திசாலித்தனம் அது சும்மா சொல்லப்படாதா கச்சேரியிலையும் சரி வெளியிலையும் சரி அவன் ஒரு ஒரு பஞ்சு சொன்னா கூட அது பஞ்ச் பஞ்சா இருக்கும் சும்மா ஏதோ தேவையில்லாம எல்லாம் பேசாம நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கம்பெனி யூஎஸ் போயிருக்கேன் அந்த யூஎஸ் டூர்ல அங்கே மகேஷ் பிரில்லியன்ஸ் சில இடத்துல எல்லாம் வந்து அவன் சொல்லிட்டு பண்ணுவான் ராகம் வாசிக்கும் போதே எனக்கு கண்ணு காட்டுவான் இப்ப கிளாப்ஸ் வாங்கட்டுமா அவன் கூட பெட்டு வைப்பான் இப்பதான் பேசுவான் மற்றே நான் இப்ப கிளாப்ஸ் வாங்கி காட்டட்டுமா அப்படிமா சொடக்கிட்டு சொல்லுவான் அது வந்து சொல்லிட்டு தானத்துல கண் அடிப்பான் பார்த்து கண் அடிச்சுட்டு இப்ப பாருமா டர்ற கிளாப்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எபிலிட்டி சும்மா ஒரு ஃப்ளூக் எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு நிறைய உழைக்கணும் இந்த தாட் ப்ராசஸ் அது மாதிரி அவங்க கூட டிராவல் பண்ணும்போது தெரியும் ஜோக்கெல்லாம் அடிச்சா கூட திருப்பி திருப்பி ஏதாவது பல்லவே கோர்வேன் இப்படின்னு திருப்பி திருப்பி அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ளே இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங் திங் ஸோ அவனோட க்ளோஸா பழகினாதான் அது தெரியும் இப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நான் என்னோட யாரா இருந்தாலுமே இல்லையா அவ அவ பழகி அது ஒரு கொடுத்தனம் பண்ற மாதிரி பண்ணி நம்ம இருபது வருஷம் படிச்சு பண்ணிருப்போமே அதனால is a different personality all together when it comes to an artist and a extremely entertaining and a very fun loving or the bombay perundha bombay perundha the the pan enak saapadana romba aasa na enak and palakala kedaiyadu na amatta kete pan podalama vanda ma pe idila ena pan poda udala first na romba work porthi illa illa na podrena அப்போ போடும் போது பாரு போடு முழுங்காத முழுங்கினே தலை சுத்தும்னா முழுங்கினே தலை சுத்திட்டு அந்த ட்ரெயின்ல பூ ஒருத்தனை வாந்தி எடுத்து படுத்து கிடந்து அதான் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் எதுக்கு சொல்றேன் அதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு அந்த இதெல்லாம் அவனுக்கு உண்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை மீட் பண்ணது நைன்டீன் நைன்டின் அப்ப வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மயிலாப்பு பைன் ஆர்ட்ஸ் காம்படிஷனுக்கு நான் ஸ்மிருதம் காம்படிஷன் போயிருந்தேன் அவன் வயலின் காம்படிஷன் தான் ஸோ அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது வீக் அதாவது ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் அந்த விட்ட குறை தொடக்கிற மாதிரி நாங்க அந்த முதல் நாள்ல இருந்து ஈஸியா பேச ஆரம்பிச்சோம் எங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கனெக்ட் இருந்தது அது இட் கண்டினியூ ஃபார் லைக் தேர்ட் மோர் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஹ் அதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது அதுதான் பட் நான் ரொம்ப டிராவல் பண்ணது இல்லை அவனோட பட் ஆனா ஒரு வண்டி கச்சேரி வாசிச்சிருக்கேன் சேர்ந்து டிராவல் பண்ணது இல்லை அவன் யூஎஸ்ல வாசிச்சிருக்கோம் ஆஸ்திரேலியாவில வாசிச்சிருக்கோம் பட் நான் சேர்ந்து டிராவல் பண்ணது ரொம்ப கம்மி அது இந்தியாக்குள்ள மட்டும்தான் பட் எனக்கும் அவனுக்கும் பயங்கர ரேப்பும் உண்டு ஸ்டேஜ்ல ஒரு மாதிரி அவன் நான் என்ன வாசிக்க போறேன் அவன் ஒரு மாதிரி கெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு அதுக்கு ஏத்தபடி வாசிப்பான் அவன் என்ன வாசிக்க போறான்னு கெஸ்ட் பண்ணி அது மாதிரி அது மாதிரி நிறைய ரேப்பும் உண்டு அது கச்சேரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தனி ஐ பிக் ஃபேன் ஆஃப் நாகேஸ்வரா ஆல்வேஸ் போதும் நான் மயிலாப்பூர்ல இருந்த வரைக்கும் When I moved to Thirvan Muir, there was a lot of people in the season. So, what did he say? He said, Hey, Pesha, you can come here. I'm going to come here. I'm going to come here in December 10th, January 1st. He's going to come here. 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 So, he offered me his place. That's why he's going to come here. He's going to come here. He's going to come here. நம்மளுக்கு தான் அவனுக்கு சீனாவை பத்தி தெரியும் அவன் என்ன சொல்றாங்கிறது வந்து என்ன நீதான் பவர் கட்டு சீராமான கடைசியா கேட்டது ஆக்சுவலி இல்ல இப்ப சாகேத் கச்சேரி நானும் ஸ்ரீராம் சங்கர் சார் வாசித்து ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் வாசிர பராகம் அத ஸ்கிரிப்ட் பண்ண மாதிரி வாசி பராகம் அது முன்னாடியே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து இந்த இந்த இங்கேருந்து பிந்து பாலனி பாக்குறேன் அங்கேருந்து லலன காந்தி வாசிக்கிறேன் இதெல்லாம் இந்த வீட்டுல உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி வாசிச்ச மாதிரி அந்த ஆன்ஸ் பாட்ல வாசிப்பாவோம் அமேசிங் 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 கை டு பி வித் ஆக்சுவலி அந்த ஆஃப் ஸ்டேஜ் கூட ஆஃப் ஸ்டேஜ் கூட வி ஹிட் இட் ஆஃப் நிறைய நிறைய ஃபன் இன்சிடென்ட்ஸ் அது பாலாஜி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குள்ள அந்த கவுண்ட் மணி கனெக்ஷன் அது வந்து ஒரு சூப்பர் பிக் ஃபேக்டர் அவனுக்கு கிரிக்கெட்டே விளையாட வராது ஒரு தடவை நாங்கெல்லாம் கலாயிச்சுட்டு அந்த ஒரு மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சான் ஒரே ஒரு சிக்ஸ் 
ராகம் வாசிப்பாமா அந்த ஸ்ரீராம் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ராகம் எல்லாம் கொஞ்சம் சுமார் அப்படின்னு யாராவது பேச்சு காதுக்கு போச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கச்சேரி எல்லாம் வாசிப்பாங்க அந்த ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் கச்சேரி இந்த சென்ஸ் வென் எவர் ஹி கெட்ஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அத அந்த என்னால முடியும் அதாவது அவனால முடியாதுங்கிறது வந்து அவன் ஒத்துக்கிறதே இல்லை கடைசி வரைக்கும் ஒத்துக்கிறது இல்லை லைஃப்ல ஒருவேளை ஏதாவது கச்சேரி சரியா வாசிக்கணும்னா அதையும் ஓப்பனா ஒத்துப்பான் இது இன்னும் செத்தே அலமாப்பேன் நடுவில் ஒரு பீரியட் வந்து சப்மின் கோவில் எல்லாம் அதாவது ஏதோ கணக்கு பண்ணிடுவான் ஏதோ ஒரு அதாவது கரெக்டா கணக்கு பண்ணி தப்பா வாசிக்கிற மாதிரி கிடையாது அதாவது அவன் அவன் தப்பாக கனெக்ட் பண்ணிடுவான் ரைட்டு நினைச்சுட்டு வான் அது ஒரு ஒரு பீரியட் அது அதாவது ஒரு அந்த அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் சொல்லாது இந்த அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் வந்து ஃபுல்லா இந்த ஜம்மெயின்ல மட்டும் நடக்கும் மெயின் கோர்வா கரெக்டா வாசிப்பான் ஐ திங்க் பாலாஜி தான் மருதங்க ஐ ஐம் நாட் வெரி ஷுவர் ரெண்டு தள்ளியும் வந்தோடனே யோசிச்சேன் இது வேற ஏதாவது கூட பண்ணி வரலாமே அப்படின்னு ரெண்டாவது நான் அதே கோர்வா ஆசோடனே தெரியும் சரி இது ஆசுவிஷல் கோலர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒத்துண்டோமேன்னு <laughs> 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 இந்த தருணத்துல சொல்லணும்னு சொல்லல என்னோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச பிளாப் கான்செர்ட்டே கிடையாது எப்ப வாசிச்சாலும் கிளாப்ஸ் வாங்கி கொடுப்பான் அவனும் கிளாப்ஸ் வாங்குவான் கச்சேரி வில் பி இன் டிஃபரெண்ட் லெவல் அவன் யாருக்கு வாசிக்கிறான்னு சீராம் வாசிக்கிறத கேட்டாலே யார் மெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் விதவுட் வீடியோ வேணுகோபால் சாருக்கு வாசிச்சா அவர் அவர் என்ன மாதிரி அந்த எந்த அப்ரோச்ல பாடுறாரோ அந்த அப்ரோச்ல வாசிப்பான் சங்கரநாதன் சாருக்கு வாசிச்சா அந்த அப்ரோச்ல வாசிப்பான் சரணுக்கு வாசிக்கும் போது சரணுக்கு வாசிக்கிற மாதிரி வாசிப்பான் சோ பாடுறவாளோட அப்ரோச் படி அவர் அவ அந்த பாடுற சங்கதி அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு அவனோட ராகத்தை ரிப்பீட் பண்றது யாருக்கு வாசிச்சாலும் யாருக்கு வாசிச்சாலும் அந்த இவன் அவன் எக்ஸாக்டா தண்ணி மாதிரி அவன் எனக்கு <laughs> 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 at best he was in par with the best in the business apdi da irundha oru naava vaasikara vaagatum oru neravala agatum keerthana ku follow pandradha agatum adhaadu oru keerthana ipo vandha namba moonu perkume as paadaga ovvathukku ovvoru paadandrom irukum ama follow pandrathe andha andha paadandrathukku undana following adhu vandha sadharana vishayam kedaiyadhu adhu avanukku at one point in time he was one of the most busiest violinists adukku mela to for, for him to adapt ஒவ்வொருத்தருங்கிறது வந்து இட் இஸ் அது ரொம்ப ஒரு ஒரு மார்க் ஆஃப் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அவன் வேணும்னா அவனோட அவனுக்கு வேணுங்கிற பாடாந்திரத்தவனா வாசிட்டு இருந்திருக்கான் பட் ஹிஸ் அட்டென்ஷன் டு டீடைல் வித் எவ்ரி செகண்ட் தட் ஹி சாட் ஆன் ஸ்டேஜ்ங்கிறது வந்து தட் ஷோஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் ஹி வாஸ் ஸோ அதனால எதுக்க அந்த பேக்ரவுண்டை கொடுக்குறேன்னா அவ்வளோ ஒரு கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அட் சச் அன் யங் ஏஜ் அவன் அவன் போ போயிட்டு அதை நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் லைக் ஹி வாஸ் ஒன் அமங் அஸ் லைக் அண்ட் வெரி ரீசன்ட்லி அது நினைக்கும் போதுதான் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி ஆக்வர்ட் டு சே தி லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ரீராம் வந்து என்கிட்ட சொன்னதாக நான் பார்த்தேங்கிறது வந்து 1993ல ஒரு வாட்டி திருச்சி ஆர்ஆர் சபாக்கோ சரியா இந்த சபா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஃபஸ்ட் வாட்டி வெளியூர் கச்சேரி மூர்த்தி மாமா வாசிச்சா அதுக்கு அவ சித்தப்பா வந்திருந்தார் அந்த கச்சேரிக்கு அப்போ வந்து எனக்கு ஐ திங்க் வீர் ராகவன் மாமா வயலின் நினைக்கிறேன் அந்த கச் நாகராஜன் மாமா கஞ்சிரா ஸோ அந்த கச்சேரிக்கு ஃபஸ்ட்டு அவன் என்னை வந்து பார்த்துருக்கான் அப்படிங்கிறத அவன் எனக்கு சொல்லியிருக்கான் நான் அவனை ஃபஸ்ட் வாட்டி நைன்டி சிக்ஸில் மீட் பண்ணுறது டெல்லியில் பட் நைன்டி சிக்ஸில் தான் அவனை நான் மீட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ டிஆர்எஸ் மாமா சொல்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் அவர் வந்து டெல்லியில் அந்த சிவன் கோயில் கச்சேரியை சொல்லிவிடுவார் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து இது நாகே சொல்கிற டைலாக்கே திருப்பி வரும்போது அந்த ஜிடியும் இதுவும் எங்கெல்லாம் ஸ்டேஷன்ல நிக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஹோல்ட் ஆஃப் எடுத்துன்னு வந்திருக்கான் ஒன்பது நாள் எட்டு நாள் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி நைன்டி சிக்ஸ்ல வந்து மீட் பண்ணேன் அப்ப நான் நைன்தோ டென்த்தோ படிச்சுட்டு இருக்கேன் லைக் மார்ச் ஆர் ஏப்ரல் அவனுக்கும் எனக்கும் ஒரே ரூம் போட்டிருந்தா 
அது வரைக்கும் நிஜமாவே எனக்கு தெரியாது அங்க போன உடனே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இது மாதிரி நான் தான் ராம் பிரசாத் தெரியும் நீங்க வந்து மணியரோட பேரங்கிறது தெரியும் ரொம்ப நேரமா வாங்க போங்க வாங்க போங்கன்னு பேசிட்டு இருந்தான் அவன் சி ஆசேஜ் அவன் ஸ்டே ஐ மீன் பிசிக்கல் ஸ்டேச்சர் வாஸ் லைக் சோ ஒரு மாதிரி பிட்டிட்டா தான் இருப்பான் அப்பவுமே அப்போ ஒன்பதாம் கிளாஸோ பத்தாம் கிளாஸோ தான் ஆகணும் அப்போ சோ வாஸ் ஈவன் ஸ்மாலர் நான் ஒரு மாதிரி ஆவரேஜ் தான் இருந்தேன் சோ மாதிரி வாங்க போங்க வாங்க போங்க ரொம்ப நேரமா கூப்பிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கறேன் நான் ஏதோ நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அவன் ஆறாம் கிளாஸோ ஏழாம் கிளாஸோ படிக்கிறான் அவன் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்றத பாத்துட்டு என்னடா அப்போ ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் இவ்வளவு பிரமாதமா ப்ராக்டிஸ் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு அவங்ககிட்ட கேட்டேன் சரி நீ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் ஏதோ அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க அப்போ நினைச்சுட்டு பார்த்தா அது படிக்கணும் 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 அப்படின்னா ஓ அப்ப ஏன் வயசு தான் என்னது நீங்க பத்தாவது தான் படிக்கிறா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா வாசிக்கிறது <laughs> 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 அப்போ <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வருஷத்துல நான் கேபிடி நான் கேபிடி கொடுத்துங்க தான் வச்சிருந்தேன் அண்ட் சாரி எல்லாருமே நம்ம அவன் இவன் அவன் தான் சொல்றேன் ஏன்னா ஆர்டிபிஷியலா இருக்கும் அவர் இவன் சொல்ல முடியாது அப்ப கேபிடி முருதங்கம் நைன்டி எயிட் எம்எல்பி அம்மா ட்ரஸ்ட் ஒரு லட்சரி ஸ்ரீனிவாஸ் சாஸ்திரி பால் அப்பதான் வந்து முதல் முதல்ல ஸ்ரீராம் ஆசை அப்பவே வந்து கிட்ட பாதி போனோம் <laughs> அண்ட் அப்போ வந்து வரிசையா மூணு நாலு கச்சேரி இருக்கும் அண்ட் நாலாவது நாள் ஷெட்டா இருந்துச்சு அப்ப தொண்டு ஃபுல்லா அவுட் ஆயிடுச்சு நாலாவது நாள் அது பேசவே முடியல தொண்டையே சுத்தமா வெள்ள வரல மூணு நாள் சேர்ந்தாப்புல மூன்று மணி நேரம் மூன்று மணி நேரமா போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸ்ரீராம் வந்து சொன்னான் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாத அப்படின்னா வந்து என்னதான் சொல்றான் அப்படின்னு இருந்தது அப்ப அப்பாவும் என்னோட கூட வந்துட்டா அப்போ ட்ரெயின்லதான் போய் அப்ப என்ன டூ நைட்ஸ் அண்ட் ஒன் டே டே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் ட்ராவல் அண்ட் அப்போ தான் நிறைய மியூசிக்கல் ஐடியாஸ் நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியல அப்போ சுத்தமா நிஜ மாதிரி பாட முடியல அப்போ கம்ப்ளீட்டா ஆனா ஃபுல் கச்சேரி அவன் கொண்டு போயிருக்கான் அப்படி கொண்டு போயிருக்கான் மறக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி அவன் வந்து அவன் இருந்தாலும் ஒரு பார்ட்பேட் இருக்கும் நம்ம என்ன இன்னைக்கு என்ன வார்த்தாலும் நம்ம ஃபார்ம்ல என்ன அவன் கொண்டு போயிடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்பிடன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு அதே மாதிரி ஏதாவது தப்பு பண்றேன் பாடும் போது கணக்கு பாடம் இடத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பா நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிப்பாங்க ரொம்ப ரீசெண்டா ஒண்ணு நடந்தது வந்து மெயின் வந்து மாரக்கோடி ஆரம்பில இது கண்ட இயக்கம் ரெண்டு நான் பாடிட்டு ஏதோ குறப்பு பாடிட்டு இது கோர்வ ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேவிஜிய பார்த்தேன் அது இடத்துக்கு கரெக்டா வருமாங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு ஆஃப்டம் ஃபர்ஸ்ட் இது பாடிவிட்டு அவனை பார்த்தேன் அவன் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு மாதிரி போக்கர் பேச வச்சுட்டு பேசாம இருக்கான் ஒரு அழகும் பொருள் சரி இது கரெக்டா இல்லையா அடுத்து ஸ்ரீராம பார்த்தேன் ஸ்ரீராம பார்க்கும்போது ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டான் சரி அதுக்கப்புறம் நான் ஃபர்தராக யோசிக்கல சரி அவன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு டிப்ல டிப்ல தான் இடத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சத்தியமாக நான் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கல நான் பாட்டுக்கு அதே பாடின்னு இருக்கேன் அதாவது அது எங்க ஒரு அறகுறையா வந்து நின்றுதுன்னா அதாவது நம்மளால மேக்கப்பே பண்ண முடியாது அது ஒரு நாலு மாத்திரை எட்டு மாத்திரை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் அசிங்கமா இங்க ஏதோ ஒரு ஒரு பன்னெண்டு தள்ளி இப்படி இங்க எங்கயோ வந்து நின்று அது யூடியூப்ல வேற இருக்கு அவன் வந்து ஸ்டேஜ்ல இறங்கி நான் உடனே அவங்ககிட்ட கேட்டேன் 
டேய் ஒன்ன நம்பி தானே நான் கேவிஜி பார்த்தேன் அவன் வேற எங்கேயோ பாத்துட்டு இருந்தா நான் ஒன்ன பார்த்தேன் இப்படி தலையாட்டினல அதனாலதான் நான் ஃபர்தரே யோசிக்கல ஏன்டா இப்படி விட்டேன் மச்சி நான் இப்படி சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா வந்தாலும் வரலந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு <laughs> என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் சண்டை ஆயிடுது எங்களுக்கு அப்ப நான் வான் பண்ணேன் வயசுக்கு பெரியவங்கிறதுனால இந்த தைரியத்துல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கதா பண்ண வச்சு நான் எழுதி போயிடு அப்படின்னு இந்த மாதிரி என்ன சொன்னேன் அதுக்கு அடுத்த கச்சேரியில இருந்து இந்த சோதிக்கிறது எல்லாம் நிறுத்திட்டு எங்கிட்ட கண்ணு காட்டுவான் அப்போ இந்த இந்த முக்காலிடம் வந்தா தக்கிட்ட 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 அது அது ஒரு கிளாப்ஸ் ஊழல் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அவன் அவனுக்கு அந்த அந்த அதுக்கு ஒரு பில்டப் கொடுப்பான் கொடுத்துட்டோம் ஹம் அப்படிம்பா இந்த உண்ட கண்ணால சோ அந்த சாக்கேட் சொன்ன மாதிரி நம்மளே அதுல சேர்த்துண்டு அதை பெருசுப்படுத்துறது வந்து இந்த கமிட்மெண்ட் இந்த கான்சர்ட் இஸ் மோர் தன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெபினெட்லி ஸ்ரீராம் இருக்கும்போது நம்ம பல்லவியே வந்து பின்னாடி சொன்னதே கிடையாது அவன் வந்து போன் பண்ணுவோம் கத்தல பேசுவான் மத்தியானம் பேசுவான் எல்லாம் பேசுவான் அந்த பல்லவி வந்து சொன்னதே கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு வந்து தேவை அவனா கேட்கவும் மாட்டான் சொல்லிடுவேன்ல <laughs> 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 சொல்றதே அவன் சொன்னான் டே நீ சொல்லிட்டு நான் என்னெல்லாமோ யோசிச்சு ஆக்சுவலா சொதப்பிடுவேன் நீ சொல்லாத நான் ஆன் ஸ்டேஜ் வந்து எனக்கு என்ன தோன்றத வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா கிளீவ்லாண்ட்ல ஒரு வித்வானோட பல்லவி கான்செர்ட் நான் பண்ணியிருந்தார் அந்த வித்வான் ரொம்ப நன்னா பண்ணியிருந்தார் அந்த பல்லவி ஸோ அந்த ஒரு லிபர்ட்டியை அழகா எடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஸ்ரீராம் வந்து அண்ணா இந்த மாதிரி இந்த பல்லவி இப்படி வச்சுக்கலாமா அது அந்த ஆர்டிஸ்ட நம்ம ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது வாழ்த்தனா அதை ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துட்டு பார்த்தா இவென்ச்சுவலி ஸ்ரீராம் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இட் இன் மின வே அந்த கச்சேரி எங்கேயோ போயிடுது அந்த ஆர்டிஸ்ட் நாள் பூரா புலம்பி இருக்கான் தேங்க்ஸியா தேங்க்ஸியா அது நான் முன்னாடி மாதிரி பாடியிருந்தேன் இவ்வளவு இம்பாக்ட் இருந்திருக்காது ஸோ அது வந்து அது சொல்லும் போது ரொம்ப வந்து அந்த கச்சேரி நன்னா இருக்கணுமே தான் சொல்லுவேன் இந்த தன்னோட வித்யத்தை காட்டத்துக்கு சொல்ல மாட்டான் அது அந்த ஏதோ ஒரு புது ராகம் அது ஒரு தாட்சாயணி ஏதோ ஒரு ராகம் பாடுறதுக்கு அவங்க கிட்ட ரெண்டு நாள் முன்னாடி மூணு நாள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இது மாதிரி பாடுறா எனக்கு லாத லட்சணம் தெரியல உனக்கும் தெரிஞ்சா சொல்லு அப்படின்னுட்டு அவங்க கிட்ட அந்த அந்த டேப் அமைச்சிருந்தேன் அமைச்சுட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி சங்கதியில தான் பிரயோகமா தெரியறது கச்சேரி இன்னைக்கு முதல் நாள் நைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பதுல மணிக்கு கால் பண்ணான் ஒரு ஏழு எட்டு பிரயோகம் சொன்னான் ஏய் இதுல எல்லாம் நீ டெவலப் பண்றா நாளைக்கு அப்படின்னுட்டு ஏய் சி ஜஸ்ட் திங்கிங் ஆஃப் இட் லைக் வெரி வெரி ஒரு ஒரு ரேஷனல் மைண்டோட யோசனா அவன் அடிச்சு பாட்டைக்கு <laughs> எல்லா சமத்துல வரும் ஆனா இடம் மாதிரியே இருக்கும் இடக்கு முடக்கா கேட்கும் ஆனா எல்லா சமம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சபே சனை அனு தினம் பணிவும் தினம் அருள் புரிந்திடும் சபே சனை அனு தினம் ப எல்லா சமம் ஆனா எப்படி கேட்கறது இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் நான் ரொம்ப பேர்த்த பார்த்ததில்லை 
நிறைய மேடா வந்து வயலின் டியூட்டாவே ஷேர் பண்றேன் சோ உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்பெஷல் அனுபவங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அனுபவம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அப்ப நீ சொன்னா வீடில் யார் சொல்லுவார் நீலவே எப்படி பாட்டு சூப்பர் சூப்பரா தூங்க அடினுவா அந்த ஜோக் கவுண்டர் மணி ஃபேன் தெரியும் ஆனா பர்டிகுலரா இது எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஒரு நாள் கேட்டு அந்த லிங்க் அனுப்பினா ஒரு செகண்ட் குள்ள அனுப்பிச்சுட்டா அந்த லிங்க் அதே மாதிரி இந்தியாலே ரெண்டு புது புதுசாலி இந்தியாலே ரெண்டு புதுசாலி ஒன்று நாயுடு இன்னும் நாயம் அந்த ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கவுண்டர் மணி காமெடி எல்லாம் ரீசெண்டா கூட போன் பண்ண போதுதான் பேசிட்டு இருப்பான் எனவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் மீட் பண்ணது தமிழ் விசேஷங்கள் காம்படிஷன் ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்துல நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஆமா அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு எல்லாம் அப்பதான் நாகை முரளி இருந்தோட அண்ணா பையன் ரொம்ப நல்லா வாசிப்பான்னு அப்புறம் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் டைம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் மீட் பண்ணலாம் அப்புறம் குருச்சரன் ஞாபகம் இருக்கும் வாணி மகால நைன்டி எயிட் நினைக்கிற சீசன்ல சரணுக்கு வாசிச்சான் அவன் அப்ப நம்ம குரூப்பா போயிருந்தோம் நான் கேஜி வந்தியான்னு ஞாபகம் இல்லை அந்த மிருதங்க பாபு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கச்சேரிக்கு போயிருந்தோம் வாணி மகால்ல அந்த பழைய வாணி மகால் சேர் எல்லாம் இருக்குமே ஒயர் சேர் அந்த கச்சேரி அப்பதான் அவனை பார்த்தா அதுக்கப்புறம் சில்லி பாசவே வெரி க்ளோஸ் அவனோட ஆஹ் ஆமா இப்ப நிறைய பர்சனலா நிறைய எனக்கு எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான் அவன் நான் ரெண்டு வாட்டி யூஎஸ் போனதுக்கு காரணமே அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல மகாராஜ் போது சீனிவாசன் சாரோட போனேன் அதுக்கு வந்து அவர் ஒரு நாலஞ்சு வயல செய்தி வச்சிருந்தார் பேப்பர்ல அவ ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படியே பின்னாடி தள்ளி விட்டு எல்லா விதத்த சௌகரியமா இருப்பான் அதெல்லாம் வாசிப்பான்னு சொல்லி அந்த டூரே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தான் அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் யூஎஸ் பார்த்த இதுவும் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டுக்கு வாசிச்சுட்டு அவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணி வாசிச்சேன் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்ல அவன் என்னை கூட்டின்னு போயிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அவங்க ஃப்ரீமான்ல ஒரு ஸ்கூல்ல ஸ்நாக்ஸ் எடுக்க போனான் அவனுக்கு அவன் பாண்டு போயிட்டு எடுத்துட்டு அவன் பாண்டு சந்தாசிட்டு வந்திருக்கலாம் பட் இ மேக் ஷுர் தட் நானும் கூட வரணும்னு இருக்காங்க அவன் கிட்ட மெனக்கட்டு என்னை பத்தி பேசி இந்த டூர் முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லி இருந்தாங்க மைனா புத்தா டூ தௌசண்ட் எயிட் நாங்க யூஎஸ் போனும்போது ஜூலைல வர போறேன் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் பூவோட சேர்ந்து நாரும் மணக்கிற மாதிரி உங்க கூட வாச்சதுனால இப்ப நான் வாசிக்கிறத கேக்குறது எனக்கே பிடிச்சிருக்கடா நல்லா இருக்கு இல்ல அதுக்குலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அது உனக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கும் போனோம் இதுல என்ன பியூட்டினா இவ இவ இந்த இந்த குரூப்லயே எனக்கு ராங் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு சதீஷ் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் அவருக்கு இந்த ஒரு லிபர்டி வைஸ் கான்டாக்ட் வைஸ் அது மாதிரி இவ திடீர்னு சண்டை போட்டுப்பா நம்ம போனோம் பார்த்தா நம்ம எதுக்கடா போன மாதிரி இவன் ரெண்டு பேரும் தோலை கைப்பட்டு நிற்பா அதுக்கு முன்னாடி அந்த சண்டையை பார்த்தா வெட்டுக்குத்து சண்டை மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு பாக்குறத ஆமா கண்ணா பின்னா இருக்கும் நம்ம நம்மள்ட்ட எல்லாம் எல்லா ஒரு லெவலோட க்ளோஸ் தான் பட் ஐ திங்க் சதீஷ் ஹேஸ் தட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் ஒரு லிபர்டி உண்டு எப்பவுமே கச்சேரி சொன்ன ரெண்டு மூணு கச்சேரி கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணலாம் இதுவா சரண் யாவ இருக்கும் ஐஐடில டிவி சங்கர் நாராயணன் சார் கச்சேரி வாசன் யாவ இருக்கா டூ தௌசண்ட் போர் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஏத்தாவுனதா மெயின் பாடி அவர் நிறவன் சொல்லலாம் கேக்குறமா அதுக்கு இவன் திருப்பி ரிப்ளை வாசிட்டு இருக்கா அதாவது அவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்டுக்கு இவன் சின்ன பையன் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வயசு தான் அவ்வளவு ஈஸியா வாசிக்க முடியும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச கடைசியா ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இவன மாதிரி ஒரு அக்கம் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டுக்கு ஈஸியா வாசிவாங்க நான் பார்த்தது இல்லை என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அது அவ்வளவு ஈஸி அவர் ராகமா இருக்கட்டும் நிறவனா இருக்கட்டும் ஸ்வரமா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு ஈஸ் அதே மாதிரி ஈவன் சரண் அவ்வளவு அனுதினமும்டால ஒரு பேகடால ஒரு வயலிஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி நிறவல் வாசிக்கிறது சான்ஸே இல்லை ஒரு ஓக்கலிஸ்ட் பாடி முடிச்சுட்டு 
என்ன ரிப்ளை பேகடால கொஞ்சம் கஷ்டமான ராகம் வேற வயலிஸ்ட் கேட்டா தெரியும் அதுல வந்து இவன் நெரவல் பெரிய நெரவல் பாடி அவனுக்கு விட்டா அதுவும் அதே ஈஸ் தான் அவனுக்கு பேகடாவா இருக்கட்டும் மோகனமா இருக்கட்டும் எல்லா ராகமும் அவனுக்கு ஈஸி தான் இந்த கச்சையர் ரோட்ல ஒரு வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனா அங்க போய் பார்த்தேன் அவனை போர் அடிக்கிறதுடா சும்மா மீட் பண்ணலாமான வா ஏன்னா சும்மா அங்க போய் பார்த்தேன்மோ யூடியூப்ல கச்சையர் எல்லாம் கேட்டு அங்கதான் நான் அவனை கடைசியா எனக்கு இப்ப கூட என்ன தாட்னா அவன் அங்கதான் இருக்கானோ என்னன்னா வந்து அப்போ நான் திருவாங்கி ஒரு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டேன்னு சொன்ன ஒரு ஆள் அங்க போல இருக்கு நம்ம தான் பேசல ஒரு பத்து நாள் ஒரு மாசம் ஆச்சு இங்க ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கச்சேரி வாச வந்து நீ கச்சேரி போ நாளைக்கு நாலுல இருந்து இங்க ஒரு நாள் மீட் பண்ணலாம் கச்சேரி இல்லாத போது சீசன் முடிஞ்ச போறோம் அப்படின்னா பட் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி குட் மீட் ஒரு தடவை என்னோட பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சு போயிடுது ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு சொன்னேன் இவனோட மெமரினால என் பாஸ்போர்ட் கிடைச்சது வாஷிங்டன்ல வாஷிங்டன்ல இருந்து நாங்க எங்கயோ போனோமே இந்த ரிச்மெண்ட் போனோம் நான் வந்து வாஷிங்டன்ல அந்த வீட்டுல குளிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு ஹேபிட் என்னன்னா பாஸ்போர்ட்டை நான் வந்து என்னோட எப்பவுமே பேன் பாக்கெட்ல இருப்பேன் தொலைச்சிருவேனும் பயந்து அவன் குளிக்கிறதுக்கு நம்ம குளிச்ச உடனே கச்சேரி கச்சேரி முடிஞ்சு அப்படியே ரிச்மெண்ட் போனோம் அப்போ எடுத்து பாத்ரூம் கிட்ட ஒரு ஷெல்ஃப்ல வச்சுட்டேன் அவன் வீட்டில் டு குளிச்சுட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கச்சேரிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ரிச்மெண்ட் போயாச்சு அந்த ரெண்டு நாள் நான் மறந்துருக்கேன் மூணாவது நாள் ரிச்மெண்ட்ல உட்காந்துட்டு இப்படி தொடைய தட்டுறேன் என் தொடையில இல்லை இந்த பாக்கெட்ல இல்லை இது ஷார்ட்ஸ் தானே இதில் இல்லையே இருந்துச்சு உள்ளூர் எனக்கு வயத்த கலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னமோ சம்திங் இஸ் ராங் இது அன்யூஷுவலாக இருக்கேன் போய் பார்த்தா இல்லை தெரிஞ்சு போயிடுத்து இல்லைன்னு இது நைட்டு ரெண்டரை மணி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம் மாடியில இவன் ஓ ஒரு முஷார் ஓ முஷார் அவ்வளவு அப்படா எல்லாம் ஷட்டா பண்ணிடுறேன் நான் பாட்டுக்கிறேன் நீ என்னடா பாப்பா இங்க எங்க விட்டுரு எங்க விட்டுருக்கு எனக்கு தெரியலடா ஓரு சீக்வன்ஸா ட்ரஸ்மி ரிவர்ஸ்ல போனோம் இவன் தான் இவன் தான் என்ன தோண்டி இன்னும் இங்க எங்க போனோம் இதுக்கப்புறம் நீ குளிக்க போனிய அங்க எங்க ஓட்டியா அப்படின்னா கரெக்டா அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஸோ வித் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹி மேட் மீ ரிமெம்பர் தென் மூணு மணிக்கு இவனுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமான ஆள் அவர் அந்த அந்த ஹோஸ்ட் நான் என்ன இப்ப எழுப்ப வேண்டாம் அவன் கிடக்குறான் நான் எழுப்ப சும்மா இருக்கு தப்புன்னு போன பண்ணி ஏக வசனத்துல ஏன்பா தூக்கி என்னப்பா நீ கார்த்தால மூன்றரை மணிக்கு எழுப்பி தூக்கிட்டு இருக்கியா கேட்கற அட கூட முக்கியமான சமாளி தூக்கம் எல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம பால அவரு பாஸ்போர்ட் உன் வீட்டுல இருக்க மொழி சர்ச் பண்ணு அவர் அவருக்கு சொல்லி அவரை இப்ப ஒழுங்கா அனுப்பிச்சு வைக்கிற கார்த்தால ஃபர்ஸ்ட் எட்டு மணிக்கே போய் அந்த யூபிஎஸ் போய் அனுப்பிச்சு வைக்கிற நீ அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ் போ தெரிஞ்சு வரணும் ஒய்ஃப் ஓன என்ன வச்சுட்டோம் மாப்பிள்ள எப்படி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாஸ்போர்ட் தொலைச்ச பீதி எனக்கு சாப்பிட முடியல ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே மேபி அந்த மட்டும்தான் <laughs> 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 So, Mridangam, T.A. Jainthi, Vailin, Satish, that's what I'm going to do. If you know a YACM, you know Sri Ram. You know Sri Ram, who is the one who is the one who is the one. I knew he was Murali sir's uh, nephew. I mean, he was the one who is the one who is the one. But he was the one who is the one. That's why we can't get Sri Ram to the one who is the one who is the one who is the one who is the one. So, I was very happy with this. But I was the one who is the one who is the one. நல்லா பேச ஆரம்பிச்சது அந்த கச்சேரிக்கு அப்புறம் தான் ஸோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபோன் பண்ணி வாச குஷியா வாசிக்கலாம் மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோன்னே மாப்பிள்ள தான் எங்க அப்பா இன்னி கூட சொல்லுவாடி நீ மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளன்னு கூப்பிடுவாடா என்னடா எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ரொம்ப அப்பா ஃபீல் பண்ணான் என்ன மாப்பிள்ள வாசிக்கலாம்டா அப்படின்னா ஸோ வாசிட்டு கச்சேரி வாசிட்டு சாக்கேட் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கச்சேரியும் நம்மளுக்கு எனக்கு பயம் பயமும் உண்டு ஸ்ரீராம் வாசிக்கிற கச்சேரினா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் என்ன மேடல வருது தானே வருவோம் ஸோ அவன் இருக்கிற போது நம்ம ஒரு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாலும் அவன் சரிப்படுத்தணும்னு நம்மளுக்கு வாங்கி வா நிறைய வாட்டி நான் பாடுருக்கேன் அவன் ஒரு 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 தபால்னு ஒன்று போடுவோம் உடைப்போம் அது அழகாக அதை திருப்பி செஞ்சுடுவான் அதை நம்ம திருப்பி எடுத்து பாடிட்டு அவங்க திருப்பி போயிடுவோம் அதுக்குள்ள அதை மாத்திடுவான் அடுத்ததுக்கு அடுத்ததுக்கு போயிடுவான் அவன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கச்சேரி அனுபவங்கள்லாம் அவனோட சொல்லி அது இது சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த செஷன் போறாது ஸோ சாக்கேட் சொன்னதான் அந்த பாம்பேல கச்சேரி மாதிரி எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு எனக்கு தொண்டை நல்லா இல்லாத போதே மோஸ்ட் ஆஃப் த கச்சேரி அவன் தான் வச்சிருக்கான் ஒருவேளை அவன் வாசிங்க தொண்டை போச்சா தெரியல நிறைய கச்சேரி இவ கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஒரு சிங்கிள் கச்சேரிக்கா போவோம் ஏதோ கோல்டு வந்துடும் அது முதல் நாள் தொண்டை அப்படியே போறதேன்னு
ட்ரிவாண்ட்ரம் பாலாஜி மாப்பிள போட்டோ கூட குஷியா இருக்கும் நம்ம கேண்டிடேட் ஒரு அதுவரைக்கும் பாலாஜி மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம் தெரியும் ரகு சார் ஸ்டூடெண்ட் வேற ஐயோ நான் கரெக்டா பாடணுமேங்கிற மாதிரி குஷியா போடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஸ்ரீராம் எனக்கு நெய்வேலி கந்தா அண்ணா அப்புறம் பூபதி அண்ணா எல்லார்ட்டையும் வந்துட்டு பூபதி அண்ணா ஒரு கச்சேரி போட்டேன் என்னடா ஒரு சீனர் ராடு ஆனா ரைஷன் போற சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டு கஷ்ணம் போய் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கந்த அண்ணா எல்லாம் ரொம்ப லாவகமா பழக வச்சதுக்கு ஸ்ரீராம் ஒரு முக்கிய காரணம் சோ அந்த பாம்பே கச்சேரி வந்து எனக்கு தொண்டை முதல்ல இருந்தே சரி இல்லை இன்னைக்கு கோல்ட்ல தான் போயிருக்கேன் ஏசியில ட்ரெயின்ல அப்ப கச்சேரி அவன் நிஜமாவே அந்த கண்கோடா பார்த்தேன் அந்த அவனால ஹவு அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் கெட்ஸ் ஸ்பேர்ட் ஆன் த மூமெண்ட் அதாவது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் டெபிசிட் எல்லாம் மீறி நம்மளுக்கு ஒரு தைரியம் வருது அவன் அவன் வாசிச்சதுனாலதான் இருக்கு அவனோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் ஆன் ஸ்டேஜ் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் சொல்ல முடியாது அவனோட டேலண்ட்டுக்கும் வித்வத்துக்கும் அது மேட்ச் ஆற மாதிரி இருக்கும் அந்த கான்பிடன்ஸ் ஓவர் சொல்ல முடியாது நான் நான் ஒரு வாட்டி கேட்டேன் என்ட்ட அப்படி பாலமுரளி சார் ரமணி சார் டி வி சார் எல்லாம் இவ்வளவு ஈஸியா அனாவசியமா வாசிக்கிறிய நான் சும்மா ஒரு பேச்சு கேட்டேன் ஒரு வேலை இன்னைக்கு வந்து அறியக்கூடிய ஜிஎன்பி இறங்கி வந்தா நீ வாசிப்பியாடான்னு கேட்டேன் அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா சொன்னான் வாசிப்பண்ண எல்லாம் கீழே இருக்கிறதுக்கு தான் மரியாதை ஸ்டேஜ் ஏரியாச்சு நான் தான் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் நான் தான் ராஜான்னா இதே வேர்டு சொன்னான் நினைச்சுக்கிறேன் <laughs> 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 சரஸ்வதி <laughs> 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 அவன் சொன்ன மாப்பிள நான் ஒரு பல்லவி செட்டப் பண்ணி தரேன் உனக்குன்னு திசரா அடத்தாளத்தை தர்மவதியில ஒரு பல்லவி செட்டப் பண்ணான் அந்த பல்லவிக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சத்துசத்துஷ்மே பாடுறேன் அதுவும் அவனோட வீட்டுல கடும்பாடி அம்மன் தெருவில் இருந்தாலும் வீட்டு மொட்டை மாடி சதீஷ் நீங்க நம்ம பேர் மூணாவது மாடியில மொட்டை மாடி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மொட்டை மாடி அங்க போய் உட்காந்து ராத்திரி அதை வந்து நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படி சத்து சத்துஷ்ரம் பிரமாதம் என்ன அது வரைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணா எனக்கு சுத்தமா புரியவே இல்லை அவன் சொல்லி கொடுத்து பளிச்சுன்னு ஏறி தனக்கு ஒரு நங்கூரம் பாய்ச்ச மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க வெளியில புறப்பகண்டா பண்ணதே கிடையாது கிளீவ்லேன் அவரு <laughs> 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 எடுத்துக்கோஜிவாதாரோஸ்ட் <laughs> 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 அப்போ வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் வாசிக்கிறானாக்க கண்டிப்பா நாஜீவதார வாசிப்பான் பிரமிச்சு போயிடு வளரும் எனக்கே ஒரு என்ன என்னடா பாட்டு இது இப்படி இருக்கு பயங்கரமா இருக்கு எல்லா சங்கதியா ஃபுல்லா வந்துட்டு நான் வாசி தரேன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி பாடி வேற கொடுத்தா அவ்வளவு நான் பாடுவாங்க அவங்க எல்லாருமே தெரியும் அவனோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து பாபு ஒரு வாட்டி சொன்னான் ஜி எஸ் கிருஷ்ணா அது வந்து நான் எப்பவுமே அது மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஏர்லி இன் கரியர் வந்து அவன் எல்லாருக்குமே வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதாவது நம்ம எனக்கு வாசிக்கிற போதே டாப்ல தான் இருந்தாங்க ஸோ திடீர்னு கேட்டா மேண்டல் சீனாஸ் கச்சேரிமா அங்க டிவிஎஸ் சார் டிஎன்எஸ் சார் அங்க இது யோபாக்ல ஒரு கச்சேரியில அப்படிமா யோபாக் என்னடா யோபாக்னா என்னடா ஜானஸ் பக்ல டர்பன் அப்படிமா எல்லாம் எல்லாம் பார்த்து புது புது எனக்கு அப்படியே வியப்பா இருக்கடி கலகரடாடி என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சிராமு சார் அப்படி இப்பதான் போன் நான் நான் இங்க எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய ஊர் சுத்துவோம் அப்போ 
அவன் 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 ஏதோ பாஸ்போர்ட் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக என்ன கார்ல நான் ஐஷன் போனவனே அப்ப வந்து ஃபுல்லா பேசிட்டே போனா அந்த டூருக்கு ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த டூரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் சிவராமன் சார் கொஞ்சம் <laughs> 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 இவா எல்லாரும் வரிசையில் நின்று இருக்கா எல்லா ஹிந்துஸ்தானி ஆர்டிஸ்ட் இவா எல்லாருமே நின்று இருக்கா சத்தியன் தெரியும் பாபு சொல்றாடு மாப்பிள்ளை நான் நின்று இருக்கேன் எனக்கு பின்னாடி ஸ்ரீராம் நின்று இருக்கான் அவர் குருமா எடுத்துட்டு சாத்திட்டு அடுத்த ரைஸ் எடுக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கு இவன் குருமா எடுத்துட்டு தெரியாம சாத்த முடியாம படார்னு போட்டான் போல இருக்கு அந்த முடிய கோன ஒரு சத்தம் எல்லாரும் திரும்பி பாக்குறாளாம் இவன் உடனே பாபு அப்படின்ட்டான் என்ன பாத்துட்டான் ஒரு கணம் வச்சு அது ரொம்ப டேஞ்சரா என்ன பிரசா எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தோடனே டக்குன்னு ஏ பாபு அப்படின்ட்டான் பாபு ஸ்ரீராம் எனக்கு போன் பண்ணி மாப்பிள்ள நம்ம நாளைக்கு பாலாஜி வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவோம் எதுக்குடா கேட்டா ஹேர் கட் பண்றதுக்கு நான் எங்க இருந்து நம்ம நான் ராயப்பட்டா மயிலாப்பூர் அப்பர் சாமி கோவில் இருந்து எதுக்கிட்டா அங்க போகணும் நகை இல்லடா குஷியா நம்ம கார்த்தால பாலாஜி பாலாஜி சொல்லிருக்காங்க போல இருக்காங்க ஒரு சலூன் சூப்பரா பண்றான்ட்டு இவன் வந்து நீயும் ஹேர் கட் பண்ணிக்கணும்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் போலாம் சொல்லிட்டு இந்த கார் எடுத்துட்டு கார்த்தால போய் அவன் வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பவுண்டமணி சீடி எவ்வளவு ஒரு ஒரு காசுல வாங்கி கார்த்தால நந்தனம்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் வீட்டுக்கு வந்து பாப்போம் ஞாபகம் இருக்கா பாலாஜி நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது ஆமா அதுக்கு முன்னாடி சீடி தான் யூடியூப்ல முன்னாடி அப்புறம் தானே வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழுலாம் யூடியூப் தான் சீடி ஒரு வண்டி எங்க ஆத்துக்கு வருவான் என்னன்னா அவனுக்கு ஊரு காணும் உயிர் ஊருக்கு ஆத்து சாதம் தொட்டுப்பான் ஊருக்கு ஆத்து சாதம் இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவான் ஊருக்கு ஆத்து சாதம் தொட்டுப்பான் எங்க அம்மா ஊருக்கா ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் அந்த நான் அந்த அபிராம்புரத்துல இருந்த வரைக்கும் ரெகுலரா வந்துட்டு இருந்தான் வந்து சாப்பிடுவான் அந்த அப்படி அப்படி எல்லாரத்துக்கும் போக மாட்டான் அதனால சொல்றேன் போன் பண்ணுவோம் மச்சி அந்த ஊருக்கு இருக்காடா வா 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 அப்படின்னு அந்த இதை எடுத்துட்டு அப்பதான் இந்த சிடி சமாச்சாரம் எல்லாம் சரண் ஒரு சிடி எடுத்துட்டு வருவான் இதை போட்டு பா ஆமா கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு பாக்குறது மறக்க முடியாது அவ அம்மாவோட தயிர் சாதமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் ஊருக்கு போனா அவ சொல்லி கரெக்டா தாதர் ட்ரெயின் போறோம்னாக்க பாம்பே போறோம்னாக்க கார்த்தால அந்த தயிர் சாதம் மட்டும் அவங்க எடுத்துட்டு வருவான் ஒரு பேக் பண்ணி அவ அம்மா பிரமாதமா தயிர் சாதம் பண்ணுவா சின்ன சின்ன இஞ்சி மாங்காய் எல்லாம் போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன அது அழகா அவன் பேக் அவன் தான் பேக் பண்ணுவான் எப்படின்னா தயிர் சாதத்தை போட்டு இலையில போட்டு அது ஒரு பேப்பர் வச்சு இது பண்ணுவான் பிளாஸ்டிக் ஆமா எனக்கு நிறைய உலக அறிவு அவன் தான் கத்துக் கொடுத்திருக்கான் யூஎஸ்ல அப்போ எனக்கு முன்னாடி நிறைய போயிட்டான் யூஎஸ்க்கு அவன் நிறைய ட்ரிப் அடிச்சனால ஏதோ ஒரு பேகேஜ்ல இருந்து எடுக்கிற பேக்ல இருந்து வரும்போது என்னோட பேக் கொஞ்சம் கிழிஞ்சிடுது பின்னாடி அதை போய் பரவாயில்ல அதை ஒட்டிக்கலாம் ஏதோ அப்படி சொல்லிட்டு அவன் வந்து இல்ல குழு டர்றன்னு ஒண்ணு நல்லதுடாங்க <laughs> 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 ஒரு நிறைய <laughs> 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 
place wherever he is okay thanks you will always, uh, okay. always be remembered for us artistry and us avanoda uh, vidvathukku so adukku vanda ide kadaiyadu and that is what any artist would i you know like like to be remembered for and that i think he has accomplished adu vanda stage la stage la romba miss pannuvom namba idume romba miss pannala yeah definitely definitely i will miss him on stage absolutely இது மட்டும் சொல்லிடுறேன் அந்த நீ பாதமே கத்தி நளிலகாந்தியில அவன் வந்து மச்சி சிட்ட சோரம் ஒண்ணு போட்டிருக்கேன்டா அது கேளே அப்படின்னா நான் சொன்னேன்னாப்பா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சிட்ட சோரம் அந்த லால்குடி சாரோட கணக்கா அப்படியே அந்த பொருத்தமாவே வரும் நான் சொன்னேன் இதுக்கு ஜிஎன் சாரே ஒன்னு போட்டுருக்காரு தெரியுமா உனக்கு அப்படியே ஒரு நல்ல யங் கிரௌட் இருந்தாக்க ஜிஎன் சாரோட சிட்டஸ்வரம் அனுப்பலை பாட்டு சரணத்தை இவன் சிட்டஸ்வரத்தை போடுவேன் எம்எஸ்ஜி சார் அவரோட ஒரு வாட்டி ஆத்துல கிளாஸ் போன போது அவர் லால்குடி சாரை பத்தி சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி யார் என்ன பாடினாலும் ஒரு தோசையை எப்படி திருப்பி போட்டா போட்டாரு சில பேர் தோசை போட்டா கிழிஞ்சு போயிடும் அசிங்கமா எடுத்து காந்தி போயிடும் கிழிஞ்சு அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு தோசையை திருப்பி போட்டா எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வித்வான் லால்குடின்னு எம்எல்சி சார் சொல்லியிருந்தார் அது அவருக்கு அப்புறம் என்னோட அபிப்பிராயம் இவனுக்கு அப்படியே அது வந்து கரெக்டா இருக்கும் யார் என்ன பாடினாலும் அப்படியே திருப்பி வாசி அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அபிலிட்டி இருந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இல்லங்கிறது தான் நம்ம நம்புறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகும் பாய் பாய் பாய்